നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ബെനഫിറ്റ്സ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ് ഇസ് എ കോസ്റ്റിങ് മെത്തേഡ് ദാറ്റ് അസൈൻസ് ഓവർ ഹെഡ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടു റിലേറ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിങ് റെക്കഗ്നൈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കോസ്റ്റ് ഓവർ ഹെഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് മാനുഫാക്ചർ പ്രോഡക്ട്സ് ദർ ബൈ അസൈനിങ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ടു പ്രൊഡക്ട്സ് മോർ ആക്യൂറേറ്റ്ലി ദാൻ ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിങ് മെത്തേഡ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോസ്റ്റിങ് മെത്തേഡ് ആണ് ഓവർ ഹെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക അസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റിങ് മെത്തേഡാണ് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിങ് മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിലും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഓവർ ഹെഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ ഇതിന് മൂന്നിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന അതായത് കോസ്റ്റിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് ആയിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ്സ് എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് തേർഡ് പോയിൻ്റ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് മോർ ആക്യുറേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ അതിലെന്താ പറയണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻലി രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡും അതേപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡും ഇതിലെന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ച് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെക്കാട്ടിലും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ദിസ് അലൌ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു മേക്ക് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ ഇൻ ഏരിയ സച്ച് ആസ് പ്രോഡക്റ്റ് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയണത് ആക്ടിവിറ്റി ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയണത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ട്രഡീഷണൽ ബേസ്ഡ് കോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷനെക്കാട്ടിലും ആക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കും എ ബി സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് അപ്പോൾ അതുവഴി എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് ഡിസിഷൻസ് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയണത് ദ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ എ ബി സി സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഏരിയാസ് വെർ പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് അതായത് പ്രോസസ്സിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തേണ്ടി വരുന്ന ഏരിയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയണത് അതിന് എ ബി സി എന്ത് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയണത് ദെൻ തേർഡ് പോയിൻ്റാണ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ലീഡ്സ് ടു ബെറ്റർ എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് ജോബ് കോസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൈസിങ് ഡിസിഷൻ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഇതിലെന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജോബ് കോസ്റ്റിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിന് എസ്റ്റിമേഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയണത് അതായത് ഓരോന്നിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ ബി സി മെത്തേഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയണത് അതുവഴി നമുക്ക് പ്രൈസിങ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ബഡ്ജറ്റിംഗ് പ്ലാനിങ് അതൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ദൻ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി അതായത് ഒരു ഫേമിൽ സീസണൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ
അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ്സാണ് പറഞ്ഞത് ബെനഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മോർ ആക്യൂറേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലീഡ്സ് ടു ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ദെൻ തേർഡ് പോയിൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ ദ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് അവിടെ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് പറയണേ ഫസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ സെക്കൻഡ് ഒമിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നോട്ട് ഓൾ കോസ്റ്റ് ഹാവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓർ അണ്ടംബിഗസ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സസ് കൺസംഷൻ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് സം കോസ്റ്റ് റിക്വയർ അലോക്കേഷൻ ടു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർബിട്രി വോളിയം മെഷേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഫൈൻഡിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് കോസസ് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ അതായത് എല്ലാ കോസ്റ്റുകൾക്കും അതിൻ്റേതായ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടംബിഗസ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സസ് കൺസംഷൻ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് സം കോസ്റ്റ് റിക്വേഴ്സ് അലോക്കേഷൻ അതായത് ചില കോസ്റ്റുകൾക്ക് അലോക്കേഷൻസ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർബിട്രി വോളിയം മെഷേഴ്സ് ഇതിലോട്ടൊക്കെ എന്താണ് അലോക്കേഷൻസ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ബിക്കോസ് ഫൈൻഡിങ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് കോഴ്സസ് ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഇംപ്രാക്ടിക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർബിട്രി വോളിയം മെഷേഴ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അലോക്കേഷൻസ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഒമിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ എൻ എ ബി സി സിസ്റ്റം ആർ ലൈക്ലി ടു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഓൾ കോസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് കോസ്റ്റ് ടിപ്പിക്കലി ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് കോസ്റ്റ് ഫോർ സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അഡ്വെർടൈസിംഗ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഡു നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദീസ് കോസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ജനറലി അസെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോർ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിക്വയർ ദെൻ ടു ട്രീറ്റഡ് ആസ് പീരീഡ് കോസ്റ്റ് ഒമിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ബി സി സിസ്റ്റം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസിന് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവണമെന്നില്ല അതായത് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വെർടൈസിങ്ങിൻ്റെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ പറയുന്നത് ജനറലി അസെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താ റീസൺ ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഒമിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അതിൽ ആൻ എ ബി സി സിസ്റ്റം ഈസ് നോട്ട് കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് എ ബി സി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടിയിട്ട് വരും അതാണ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് കോംപ്ലെക്സ് ആണ് ഈ എ ബി സി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ന്യൂമറസ് കോസ്റ്റ് പൂളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോസ്റ്റ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കാരണം കൊണ്ട് എ ബി സി എന്താണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് പറയാം കോംപ്ലെക്സ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ട്രഡീഷണൽ കോസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കാട്ടിലും കോംപ്ലെക്സ് ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് എ ബി സി സിസ്റ്റം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഫർദർ മോർ ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓർ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം എ ബി സി യൂഷ്വലി റിക്വേഴ്സ് എ ഇയർ ഓർ ലോങ് ഫോർ സക്സസ്ഫുൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനോ എ ബി സിക്ക് അധികം വർഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം വേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയണത് അപ്പം ഇത് മൂന്നെണ്ണമാണ